வணக்கம் நான் வித்தியாச பேசுறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கமெண்ட் ஓகே வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க நெகட்டிவ் ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அது என்ன என்னன்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் அவங்க என்ன பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் அவங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க நான் அதில் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கும் லைக் பண்ணவங்களுக்கும் கமெண்ட் பண்ணவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இல்லை பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து எழுத்து விடுங்க அப்போ தான் என்னோட லைவ் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாங்க போய் பார்க்கலாம் இல்லை ஒரு மெத்தடையோ நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் நான் வந்து ரொம்ப வேகமாக பேசுகிறேன் ஏன்னா ஒரு இருபது நிமிஷம் வீடியோ இருபது நிமிஷம் வீடியோனா வந்து ரொம்ப போராடிக்கு பார்க்குறதுக்கு நிறையா விஷயம் அதாவது புரியிறவங்க தான் பார்ப்பாங்க அதாவது கற்றுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க தான் பார்ப்பாங்களே தவிர நான் தயார் பார்க்க மாட்டாங்க அது உங்களுக்கும் அது போய் சேரணும் இந்த மெத்தட் அதுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் இருந்தாலும் ஆனாலும் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ஸ்லோவாக சொல்கிறேன் ஓகே நான் டீம் கிரியேட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக கிரியேட் பண்ணலாம் நான் ஒரு வாட்ஸ்அப் சேனலில் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் என்னோட பிளானாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஐடியாஸை ஷேர் பண்ணி இன்னும் பெட்டராக அந்த ஐடியாஸ்லேருந்து எதனா செடுக்க முடியுமா அப்படின்றது தான் நம்ம தெரு ஏன்னா எல்லாரும் பேசும்போது ஒரு நிறைய ஐடியா கிடைக்கும்ன்றது தான் என்னோடய ஐடியா என்ன மெத்தட் சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சால் சொல்ல சொல்லு கண்டிப்பாக சொல்லணும் ப்ரோ இந்த மெத்தட் நான் வந்து பேப்பர் ரைட்டிங்கில் பண்ணியிருக்கேன் இதிலே வந்து இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மெத்தடில் வந்து நிறைய ஃபால்ஸ் வந்து சொல்லின்னு இருக்காங்க அது என்னன்னு சொல்லி முதல்ல நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மெத்தட் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறையா மெத்தட்ஸ் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து வச்சுன்னே அடிக்கினே போகக்கூடாது நம்மளுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆச்சு ஓகே பக்காவான ட்ரேடு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது பக்காவாக தான் இருக்குது ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் பொறுத்து தான் சொல்ல முடியும் ரீசன் என்னென்னா ஒரு 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 மாதம் யூஸ் பண்ணால் தான் வந்து ஒரு மெத்தடோட ரியல் பேஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஒரு பத்து நாள்ன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது நான் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண மெத்தட் மூணு மாதம் யூஸ் பண்ணுற அப்புறம் தான் உங்களுக்கே சொல்லியிருக்கேன் இந்த மெத்தடை வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்ல ட்ரை பண்ணுறோம் ப்ரோ கண்டிப்பாக ப்ரோ பண்ணலாம் பட்டேல் ப்ரோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் வீடியோ போடுவோம் நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் எனக்கு ஓரளவுக்கு பேச வரும் கண்டிப்பாக நல்லா பேசுவோம் தான் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே நிறைய இடத்துல பேசியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் அது வந்து மணி மேனேஜ்மெண்ட் நான் செக் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் சேம் அஸ் ஃபாலோ தான் சொல்லியிருக்கேன் பிரகாஷ் விஜய் ப்ரோ நீங்கள் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கீங்க எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க வேகமாக பேசுகிறேன்றது எனக்கு தெரியுது ஆனால் வந்து ஓகே வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ப்ரோ நீங்கள் வந்து வீடியோவாக போட்டிங்கன்னா வந்து நல்லாயிருக்கும் மைண்டில் ஃபிக்ஸாகவும் சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே நான் அது பண்ணுறேன் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கும் நான் வந்து போட்டு காமிச்சிருக்கேன் நல்லா இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் சார் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்டாப்லஸ் எவ்வளோ வச்சிங்க குவான்டிட்டி சொல்லுங்கள் ப்ரோ கேப் அப் கேப் டவுன் ஆ இதை பற்றி நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் கேப் அப் கேப் டவுன்ன்றது நீங்கள் பார்க்குற கேப் அப் கேப் டவுன் கிடையாது கேப் அப்லேயே நிறைய விதம் இருக்குது ஓப்பனிங் கேப் அப் ஓப்பனிங் கேப் டவுன் இருக்கும் ஹை கேப் அப் ஹை கேப் டவுனு லோ கேப் அப் லோ கேப் டவுன் இதெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் வந்து கேப் அப்னா வந்து பயங்கரமான கேப் அப் அது மட்டும் இல்லை கேப் அப் நிறைய இருக்குது நான் ஒரு ஒரு வீடியோ பண்ணுறதுக்காக பெட்டராக நான் உங்களுக்கு தெளிவாக போட்டு தெளிவாக சொல்கிறேன் ஓகே சூப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் அங்கு சாமி சூப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் தேங்க்ஸ் ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ நான் என்னோட தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன் உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்காக தான் இந்த சேனலே ஓப்பன் பண்ணுது செக் கே சீனிவாசன் யுவர் ஸ்பீச் இஸ் ஓகே நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க என் ஸ்பீச் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக நான் ஸ்லோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ஸ்லோவும் பண்ணியிருக்கேன்னு நம்புகிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணால் ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ சர்வணன் பார்ப்போம் சர்வணன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஹாய் டுடே ஐ வாஸ் கிராஸ் செக் வித் யுவர் டெக்னிக்கல் இஎம்ஏ கிராஸ் அண்ட் சிக்ஸ் பட் இஎம்ஏ கிராஸ் ஓவர் அண்ட் சூப்பர் ட்ரெண்ட் சிக்னல்ஸ் ஆர் கிவிங் சேம் ரிசல்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு என்னென்னா நீ இது ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் இஎம்ஐ சோபஸ்டிக்காகவும் பட் இஎம்ஐ வந்து சூப்பர் ட்ரெண்ட் கூட வந்து சேம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இட்ஸ் நாட் பேஸ் ஒன்லி இன் கிராஸ் ஓவர் நான் சொல்லியிருக்கேன் இட்ஸ் நாட் பேஸ் ஒன்லி இன் கிராஸ் ஓவர் ப்ரோ இன்றைக்கி ஓகே கிராஸ் ஓவர் வந்துடுச்சு பை செல் வந்துடுச்சு ஓகே அது ஒ
என்ன நம்ம அட்வான்டேஜ்னா சூப்பர் ட்ரெண்டுன்றது ட்ரெண்டு ரிவர்சல் மட்டும் தான் காமிக்கும் இல்லை ட்ரெண்டு இப்போ அப் சைடோ டவுன் சைடோ ட்ரெண்டு திரும்பிச்சு தான் காமிக்கும் நீங்கள் அதில் இன்ட்ராடேவில் உங்களால் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வைக்க முடியுமா சூப்பர் ட்ரெண்டில் சப்போஸ் ஸ்டா ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட்டிங்கில் இருக்க லாஸை வந்து உங்களால் வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்க முடியுமா அதுதான் என்னோடய கேள்வி அப்போ நம்ம எங்கே செல் பண்ணணுன்றது தெளிவாக தெரியணும் இல்லை எங்கே பை பண்ணணுன்றது தெளிவாக தெரியணும் ஸோ ஓகே இங்கே செல் பண்ணால் இங்கே ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கலாம் இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆனாலும் நம்மளுக்கு வந்து பெருசாக வந்து அடிப்பட்டமே தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடை தான் நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுக்குது ஹை லாஸ்ட் டூ டேஸ் மார்க்கெட் இஸ் ஹை வாலிட்டி ஐ ஆல்சோ ட்ரைட் யுவர் ஓல்ட் மெத்தட் இஸ் கிவிங் எ வாங் சிக்னல் ஹியூஜ் லாஸ் ஒன்லி ப்ரோ நீங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டீங்க ப்ரோ என்னோட மெத்தட் மட்டுமே வந்து ப்ராஃபிட் கொடுக்கல ப்ரோ நீங்க ஒரு விஷயத்த அதுதான் மறந்துட்டேங்க ஆக்சுவலா நானும் வந்து ரெண்டு மூணு நாள் லாஸ் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஆவரேஜா வந்து டுவெல் தௌசண்ட் வந்து இந்த ரெண்டு வீக்கோட ப்ராஃபிட் அதுல வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் போயிருக்கு எயிட் தௌசண்ட் எங்க இதுல இருக்கு இந்த மூணு நாள் வந்து இதுக்கே நான் வந்து நம்ம மெத்தடை யூஸ் பண்ணல புது மத்த ட்ரை பண்ணேன் புது மத்த ட்ரை பண்ணேன் அதே மாதிரி வால்யூமை பூஸ்ட் பண்ணேன் நான் எவ்வளவு குவான்டிட்டி போடுறனோ அதை வந்து பூஸ்ட் பண்ணேன் நான் வந்து நூற்றி ஐம்பது குவான்டி போடுறதுல எழுநூறு குவான்டி போட்டேன் முந்நூறு குவான்டி போ முந்நூறு குவான்டி போடுற இடத்துல ஆயிரத்தி எட்நூ ஆயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பது குவான்டி போட்டிருக்கேன் அதனால தான் எனக்கு இந்த லாஸே தவிர நம்ம மெத்தடை நான் வந்து யூஸ் பண்ணாமல நம்ம மெத்தடை முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டோன்ட் யூஸ் ஃபுல் மார்ஜின் அப்படின்னு சொல் சொல்லியிருப்பேன் அது வந்து நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவது தான் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாப் லாஸ்ன்னு ஒன்று சொன்னோம் பார்த்தீங்களா இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் உரைச்சிட்டேன் இந்த ஸ்டாப் லாஸை உரைச்சிட்டேன் அதனால என்னோட செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிடுச்சு மார்ஜின் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் மார்க்கெட் ஃபேர் ஸ்டேட் ஆஃப் மார்க்கெட் ஃபேர் கொண்டேன் ஆக்சுவலாக இந்த மூணு நாள் நடந்தது தான் ஃபுல் மார்ஜின் சரியான நான் வந்து ஃபுல்லாக என்னோட மார்ஜின் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அது எனக்கு தெரியல மேலே வந்துருக்கு அது எனக்கு தெரியல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே செல்ஃப் கண்ட்ரோல் உடஞ்சிடுச்சு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் உடஞ்சோடனே மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் எல்லாமே இது பண்ணிட்டு ஸ்டேட் ஆஃப் மார்க்கெட் ஃபேர் கொண்டேன் நான் இந்த விஷயத்தை தான் செஞ்சேன் நீங்க வந்து மணி மேனேஜ்மெண்ட்டையும் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் சாரி மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் கான்செப்டே நல்லா தெரிஞ்சுங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் கான்செப்ட் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் கான்செப்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாலே போதும் உங்களுக்கு தானா நீங்க சக்ஸஸ் ரேஷியோ வரும் நீங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்த வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்க மாட்டீங்க மார்ஜின் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க வந்து அதனால செல்ஃப் கண்ட்ரோல் கண்டிப்பா போயிருக்கும் நீங்க மார்ஜின் ஃபுல்லா யூஸ் ஹியூஜ் லாஸ் அப்படின்னு நல்லா பாருங்க நீங்க சொன்னதெல்லாம் வந்து சின்ன ஸ்டாக்ஸ் ஹியூஜ் லாஸ் அப்படி நீங்க முடிவு பண்ணிருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க பெரிய குவான்டிட்டி எடுத்திருப்பீங்க இல்ல லாட்ல எடுத்திருப்பீங்க என்னோட கேள்வி என்னன்னா நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இருந்தா ஒரு லாட் எடுக்க முடியும் மினிமம் நான் சொல்றேன் ஓகே ஏன் நாற்பதாயிரம் ரூபாயில அந்த லாட் எடுக்கணும்ன்றது தான் என்னோட கேள்வி அந்த லாட்டோட ஒரிஜினல் வேலை நாலரை லட்ச ரூபா இருக்கும் நாலரை லட்ச ரூபாய் இல்லை அஞ்சரை லட்ச ரூபாய் ஏழரை லட்ச ரூபாய் இருக்கும் ஏழரை லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்கறது நீங்க நாற்பதாயிரம் கொடுத்து வாங்க அது உங்களோட விஷயம் நான் அதை பத்தி நான் எதுவுமே சொல்லதில்ல ஆனா என்னோட மெத்தட் படி பாத்தீங்கன்னா அந்த நாள் அந்த நாலரை லட்சமோ ஏழரை லட்சமோ இருந்தா தான் அட்லீஸ்ட் நீங்க ஒரு லாட் வாங்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு என்னோட மெத்தட் உங்களுக்கு புரியும் அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு லாஸ் அப்படின்னும் போது வெறும் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் லாஸ் நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா வெறும் ஒரு பர்சன்டேஜ் நீங்க நூறு நீங்க போட்டுக்கிற மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் நீங்க லாஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு நாளைக்கு நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க என்னோட கான்செப்ட் இதுதான் உங்களோட ஐடியா சொல்லுங்க நான் நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்றத சொல்லுங்க நீங்க மொத்தத்தையும் அதாவது ஃபுல் மார்ஜின் யூஸ் பண்ணி உங்களோட மொத்த மார்ஜின் யூஸ் பண்ணி நீங்க அதில் பை எடுத்திருக்கீங்க ஏன்னா நீங்க எடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதாந்தம் ரொம்ப சின்ன ஸ்டாக்ஸ் இரநூறு ரூபா ஸ்டாக்ஸ் ரெண்டு ரூபா தான் மேக்சிமம் ஸ்டாப் லாஸே அதுக்கு மேக்சிமம் போனா ரெண்டாயிரம் ரூபா வைக்கலாம் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஹிட் ஆச்சு அதுல ஹியூஜ் லாஸ் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா பெரிய அளவுல தான் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்
ஜூம் பண்ணுறேன் அன்னைக்கு நடந்த போகிற ஒரு சாட் இது தான் ஆக்சுவலாக வந்து நேற்று இங்கே முடிஞ்சிருக்கு ஓப்பனிங்கே வந்து சாரி இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆயிருக்கு அவர் கரெக்டாக தான் எடுத்திருக்காரு டூ நாட் செவனில் தான் வந்து நம்மளுக்கு முதல்ல போகிற ஒரு சாட்டில் ரெசிஸ்டன்ஸே இருக்கான் டூ நாட் செவன் கிட்ட டூ நாட் செவனில் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கான் டூ நாட் செவன் டுவெண்ட்டி த்ரீல தான் இருக்கான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கேப் அப்ல ஓப்பன் ஆயிருக்கு மற்ற சாட்டோட இந்த சாட்டு வந்து கேப் அப்ல ஓப்பன் ஆயிருக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துல தான் வந்து முடிஞ்சிருக்கான் பாருங்க டூ நாட் செவனில் தான் வந்து முடிஞ்சிருக்கான் ரெசிஸ்டன்ஸில் தான் முடிஞ்சிருக்கான் மேலே போய் அடிச்சுட்டு ரிட்டன் கீழே வந்துருக்கான் அடுத்த நாள் சாட்டும் பாருங்க போயிட்டு இது அடிக்க முடியாமல் ரிட்டன் கீழே வந்திருக்கான் இது வந்து ஃபோர் ஹவர் சாட்டு அடுத்த ஃபோர் ஹவர் சாட் பாருங்க மேலே போய் இது பிரேக் பண்ணுவோம்ல கீழே வந்திருக்கான் ஸோ இதுதான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த லைனில் ஃபாலோ பண்ணுறது நீங்கள் சொல்லத்தான் கரெக்டாக இந்த லைனில் ஃபாலோ பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ரிட்டன் பேக் கொடுத்துருக்கு திருப்பி இந்த இடத்த பிரேக் பண்ண முடியல ஆக்சுவலாக இப்படி வந்துட்டு புது ஃபால் நீங்கள் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சு பாருங்க இது எல்லாமே அடுத்தடுத்த நாளோட லோ அடுத்தடுத்த நாளோட லோ வச்சிருக்கு எந்த நாளுமே அது அதுக்கு ஈக்குவலாக அடிச்சது இல்லை இது ஃபோர் ஹவர் அடுத்தடுத்த சேட் அதுக்கு அடுத்தடுத்த நாளோட லோ வச்சிருக்கு லோ வச்சு தான் மேலே போயிருக்கு இங்கேயும் பாருங்க இங்கேயும் பாருங்க இதுவும் லோவில் தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு இங்கே ஹை ஆயிருந்து அங்கேருந்து லோ தொட்டு கீழே இறங்கிருக்கு நீங்கள் செல் பண்ணணும் முடிவு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹவர் சாட்டில் டூ நாட் செவனில் தான் செல் பண்ணியிருந்துருக்கணும் இந்த இடத்துல தான் சரவணன் ப்ரோ வந்து செல் எடுத்திருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் சாட் ஹெவியான ஃபால் கரெக்டாக தான் செல் எடுத்திருக்காரு இந்த இடத்துல செல் எடுத்துட்டாரு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சாட் இங்கே அடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் இறங்கிடுச்சு இந்த ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் சாட் பயங்கரமானது இவர் இங்கே கரெக்டாக நம்ம இந்த இடத்துல செல் எடுத்துருக்காருன்னு வச்சுப்போம் டூ நாட் ஃபைவ்ல செல் எடுத்திருக்காரு நீங்கள் ஃபிஃப்டின் மினிட் சாட் நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க ஒன் மினிட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதில் இருக்கிற ஃப்ளக்சுவேஷனை பார்த்துட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணக்கூடாது ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஃபைவ் மினிட் சாட்டுன்றது ஒன் மினிட் சாட்டுன்றதுலாம் ரொம்ப மோசமான சாட் உங்களால் மார்க்கெட் ட்ரெண்டை கண்டே பிடிக்க முடியாது சரி ஓகே இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டான ஹியூஜ் ஃபால் இதில் நான் எப்படி ட்ரெண்டு கண்டுபிடிக்கிறது மொதல் ஒரு விஷயம் நீங்கள் சப்போர்ட்டே மிஸ் பண்ணிட்டீங்க இங்கேயும் ஒரு சப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு இங்கேயும் சப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு இங்கேயும் வந்து சப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு இதை நீங்கள் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு எப்பயுமே ஒரு சப்போர்ட்டை பிரேக் அவுட் பண்ணுதுன்னா அதை விட ஒரு ஒரு ரூபா ஒன் ஆர் ரூபா கீழே போன அப்புறம் தான் ஓகே சப்போர்ட் பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சுன்றது தான் உண்மை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சப்போர்ட்டுக்கும் வெறும் முப்பது காசு இல்லை ஐம்பது காசு ஒரு ரூபா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ரூபா கூட இருக்காது ஐம்பது காசு அந்த ரேஞ்ச் ஐம்பது காசு டு எழுபது காசு தான் இருக்கும் அந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் ஆகிடும் ரீசன் ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு ஹெவி ஃப்ளக்சுவேஷன் பையல் செல்லும் இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து எல்லாரும் பயந்து போயிருப்பாங்க ஓகே ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் பண்ணிச்சு கீழே போயிடும் சப்போர்ட் வந்துருச்சு மேலே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா எல்லாருமே வச்சிருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் தான் பெரிய பிளேயர்ஸ் விளாடுவாங்க எல்லாருமே ஸ்டா எல்லாருக்குமே ஒரு பொதுவான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க போன போன டைரக்ஷன்ல போகும் அது சாரி நீங்க எடுத்த டைரக்ஷன்ல போகும் அது ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிட்டு தான் போகும் ரீசன் என்னன்னா நீங்க ஆவரேஜ் மைண்ட் ரைடர்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுங்க நீங்க ஒரு ஆவரேஜ் உங்களை உங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருக்கும் அதை வச்சு அவங்க ஸ்டாப் லாஸ் எங்க ஆவரேஜா போடுவாங்க நம்மளோட மைண்ட் செட் என்ன மக்கள்ல எங்க ஆவரேஜா ஸ்டாப் லாஸ் போடுவாங்கன்ற டேட்டாஸ் தான் அவங்க எடுத்துருவாங்க இது உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு தெரியல டாப் டென் புரோக்கர்ஸ் கிட்ட இந்த காணம் இது இருக்கு அவங்க இது காசு கொடுத்து வாங்குறாங்க இது வந்து டேட்டா ப்ரொவைடர் கொடுக்குறாங்க அதாவது நீங்க யூஸ் பண்ற சேட்டை டாப் டென் அவங்க கிட்ட தான் மேக்சிமம் இருக்கு அவங்க கிட்ட தான் கால்ஸ் எல்லாம் முக்காவசி வந்து வெளியில போகும் இந்த இடத்துல பை இந்த இடத்துல செல் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆயிட்டு நிறைய தடவை மேல போகும் அதுக்கான காரணம் இதுதான் நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் போடுற இடத்துல தான் அவங்க பையே பண்றோம் நீங்க செல்லிங் போட்டு சாரி பையிங் போட்டு ஸ்டாப் லாஸ் போடுற இடத்துல தான் அவங்க பை பண்றோம் நீங்க தெளிவா இருந்துங்க ஒரு ஸ்டாப் லாஸ்ன்றத அக்யூரசி கிடையாது அதாவது ஷேர் மார்க்கின்றதே அக்யூரசி கிடையாது ஸ்டாப் லாஸ் அக்யூரசி கிடையாது ஆனா முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க அதை அக்யூரட்டா மாத்தணும் அதுக்கு ரீசன் என்ன நீங்க மினிமம் டைம் ஃப்ரேம் வைக்காதீங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் கேண்டில் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எழுபது கேண்டில் மேல உங்களுக்கு கிடைக்குது எழுபதுக்கு மேல கிடைக்குது எழுபது கேண்டில் மேல நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதுவே நீங்க ஃபைவ் மினிட் சட்னா
திருப்பி கீழே வருது இந்த இடத்துலலாம் வரும்போது உங்களால் வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்கிற முடியும் ஓகே கீழே இறங்கிச்சு ஏன்னா இந்த இடத்த விட்டு கீழே இறங்கிச்சு இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு இது கிடச்சிருக்கும் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஷார்ட் விட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் செல் எடுத்துட்டீங்க பை எடுத்துட்டீங்க எனக்கு கிராஸ் ஓவர்ஸ் கிடச்சிச்சு இங்கேயே வந்து மேலே செல்லிங்கில் இருக்குது ஆனால் வந்து நடக்கலையே ரீசன் என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட் சார்ட் வச்சு பாருங்கள் சப்போர்ட் இங்கே இருக்குது திருப்பியும் அடிச்சுட்டு திருப்பி மேலே திருப்பி சப்போர்ட் இங்கே இருக்குது திருப்பியும் அடிச்சுட்டு திருப்பி மேலே ஏறான் அவ்வளோதான் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சைட்வேஸ் ஒன் ஹவர் அதோட மாதம் நவரவே இல்லை அப்போது ஃபோர் ஹவர் வச்சு பாருங்கள் ட்ரெண்டு தெளிவாக தெரியும் ஏற்கனவே இப்போது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல சப்போர்ட் கிடச்சிருக்கு அந்த சப்போர்ட்டை இது பிரேக் பண்ண முடியல பிரேக் பண்ண மாதிரி காமிச்சிருக்கு தெரியுதுங்களா ரிட்டன் மேலே வந்துருச்சா திருப்பி பிரேக் பண்ண மாதிரி தெரியல திருப்பி ரிட்டன் போகுது மேலே நீங்கள் நல்லா தெளிவாக இருந்து நீங்கள் டைம் ஃப்ரேம் வைக்கும் போது அதிகமான டைமில் நீங்கள் வைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து ட்ரெண்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் ட்ரெண்டு கண்டுபிடிச்சா தெளிவாக நம்மளுக்கு ஸ்டாப்ல எங்கே வைக்கலாம் எங்கே நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து பை பண்ணலாம் இல்லை செல் பண்ணலான்றது தெளிவாக தெரியும் நீங்கள் சின்ன டைம் ஃப்ரேம் வச்சு பார்க்குறது தான் உங்களோட முதல் தப்பு ரெண்டாவது மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம மெத்தட் ஃபுல்லாக பர்ஃபெக்டாக போகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா மணி மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஸ்டாப் லாஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ்ன்றது சாதாரண விஷயம் பை செல் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே தான் வைக்கணும் இங்கே தான் செல் பண்ணணும்ன்றத யாராலையும் அந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டு சொல்லணும் நம்ம மெத்தட் அக்யூரேட்டாக சொல்லும் இந்த இடத்துல வைக்கலாம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் நைன்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்ல முடியாது இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்தா தான் அது வந்து ஓரளவுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் நம்ம சிங்கிளா வெறும் இண்டிகேட்டர்ஸ் மட்டும் வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க உங்களோட மைண்ட் செட் நல்லா பாத்துங்க சூப்பர் ட்ரெண்ட இது கூட ஆக்சுவலா நீங்க வந்து சூப்பர் ட்ரெண்ட தான் பார்த்துன்னு இருக்கீங்க அப்ப எம்எஸ்சிடி பாக்குறீங்க அப்படின்னா ஒண்ணு இது செகண்டரியா வச்சுங்க அது பிரைமரியா வச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் ட்ரெண்ட் பாருங்க அதுல கன்ஃபார்ம் ஆன அனுப்பு அப்புறம் இதுல செக் பண்ணுங்க ஓகே இதுல இருக்கா அப்படின்னு நீங்க ரெண்டுத்தையுமே ஒரே நேரத்துல வச்சு பாக்காதீங்க ஒண்ணுல கரெக்டா இருந்துட்டு இன்னொன்னு தப்பா இருந்தா இருக்கக்கூடாது இப்ப நீங்க சூப்பர் ட்ரெண்ட்ல செல் வந்துருச்சு இதுல பை வந்துருக்கு அப்படின்னா இருக்காது ஒண்ணு பிரைமரி இன்னொன்னு செகண்டரி நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்றீங்க கம்பேர் பண்ணக்கூடாது நம்ம பண்ண தப்பு அதுதான் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஒண்ணு சூப்பர் ட்ரெண்டர் பிரைமரியா வச்சுக்கிட்டு இதை செகண்டரியா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சூப்பர் ட்ரெண்டில் எதுதெல்லாம் உங்களுக்கு பை இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுங்க ரெண்டாவது வந்து எம்எஸ்சிடியை பாருங்க நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வரும் குழப்பமாக இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க பிளே ஸ்டேட்டர் ப்ரோ எஸ்டர்டே ஐ மேட் லாஸ்ட் யூசிங் திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் மினிட் சார்ட் ஐ ஃபெயில் டு நோட் யுவர் பாயிண்ட் கிளியர்லி டோல் வில் ஒர்க் ஒன்லி இன் ஃபிஃப்டி மினிட் சார்ட் எபோ ஒன்லி ஸோ டுடே ஒன்ஸ் ஐ ட்ரை அகைன் வித் ஃபிஃப்டி மினிட் சார்ட் ஓகே நீங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் அது கூட ப்ரோ நீங்கள் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் சார்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த மெத்தட் எப்படி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெளிவாக தெரியும் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் மெத்தட்ஸ் நல்லா பாருங்கள் சில சில வார்த்தைகள்லாம் அதில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மெத்தட்ஸ் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் நடக்குது இந்த மூணுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தா தான் இந்த மெத்த மெத்தட் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் வெறும் மெத்தட் மட்டும் பார்க்காதீங்க ப்ரோ ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்ன்றது என்னோட இதுலேயே வெறும் மினிமம் நான் எப்பயாச்சும் தான் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் சேர்த்து வச்சு பார்ப்பேன் ஓகே இந்த இடத்துல ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் கன்ஃபார்மாக இல்லையா அப்படின்றதுக்கு தான் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வச்சு வச்சு பார்ப்பேன் அந்த லாஸ்ட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் எப்படி நடக்குது ஒன் ஹவரில் லாஸ்ட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் எப்படி நடக்குதுன்றது மட்டும் தான் நான் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் மற்றபடி ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் நீங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸும் ஒன் மினிட்ஸ் தான் பேச வச்சுருக்கீங்க இப்போ ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்ன்றது பெரிய விஷயமா இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் மினிட்ஸ்ன்றத உங்கள் இதில் இருந்து எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் தான் மினிமம் நீங்கள் அப்போ பார்க்க வேண்டியது ஒன் ஹவர் சார்ட் தான் பார்ப்போம் ஒன் ஹவர் டே சார்ட் ஃபோர் ஹவர் சார்ட் தேர்ட்டி மினிட் சார்ட் பெட்டர் இந்த மாதிரிலாம் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்ன்றது லாஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவரோட லாஸ்ட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த ட்ரெண்ட் ஏறுதா இறங்குதா எங்கே முடியுதுன்றது தெளிவாக தெரியும் அதுக்காக தான் நீங்கள் ஃபிஃப்டி மினி